देखिए आप लोग सुनिए मैं जीव या मरू ये ये मेरी लाइफ ये मेरी मर्जी है तुम लोग कौन होते हो इंटरफियर करने वाले क्या इंटरफियर इंटरफियर पूरा महीने का बजट हिला दिया बिल्लू चुप एक शब्द और नहीं निकलना चाहिए मैया का सम बता रहे हैं हड्डिया तोड़ देंगे यहाँ पे तुम्हारे जैसे कमसीन नाजुक जज्बातों वाले लोगों से हमें वैसे ही बहुत नफरत है कॉम्प्लीमेंट्री में चार हड्डी हम तुमको तोड़ के देंगे अगर एक शब्द और निकला तो मुझे मुझे निकाल मुझे मरना है मरना है मुझे निकाल मुझे ये तो हाथ से निकल गए मैडम सर हाँ मैडम सर वो किसी का बात सुनने को तैयार ही नहीं है मेरी भी बात नहीं सुन रहा है मैडम जी मेरा आरा ये आपने क्या किया मैडम आपने मेरे ही बेटे को लॉकअप में डाल दिया ये जानते हुए भी कि वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है उसके बावजूद भी ये देखिए आप लोग प्लीज आप प्लीज पहले बैठ जाइए देखिए आपका बेटा इस मानसिक तनाव के चक्कर में आके कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए क्या आप जानती हैं कि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से कूदने वाला था हम इसीलिए उसे बचा कर लाए हैं मैं इनकी तरफ से आपसे माफी चाहूंगा और आपका शुक्र गुजार हूँ आपने वक्त पे पहुंच कर मेरे बेटे की जिंदगी नहीं बचाई होती ना तो आज हम अपना बेटा खो चुके होते पर मैडम एक बात का अफसोस है बेटा तो बच गया लेकिन हमें वापस नहीं मिला चाचा जैसा मैडम सर अभी आपको बताई हम लोग उसको बंदी बनाकर थोड़ी रखे है यहाँ पर उसको निगरानी के लिए रखे है भाई आप अभी चाहे तो उसको वापस लेकर जा सकते हैं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है अरे नहीं बेटा आर को यहाँ से ले जाना तो बस एक औपचारिकता है सच मायने में हमें हमारा आर तब मिलेगा जब वो एक बात को समझ लेगा कि जिंदगी ऊपर वाले की बड़ी नियामत है और इसे किसी लड़की के लिए गवाह देना सरासर बेवकूफ़ी है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता अब आप ही हैं जो मेरे आरब को वापस दिला सकती है मैडम जी अरे क्या कर रही क्या कर रही हैं मैडम जी हमने आपके थाने की जादू की छड़ी के बारे में बहुत सुना है वो जादू की छड़ी मेरे बेटे पे घुमा के उसकी जिंदगी बचा लीजिए हम आप लोगों की परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं हम कुछ करते हैं हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं आपके बेटे को कुछ नहीं होगा हम रिलैक्स सच में कुछ भी नहीं होगा आप बस हमें इतना बताइए कि आरव और स्वाति की ब्रेकअप की वजह क्या रही है हम्म मैं बताता हूँ मैडम कोई भी चीज कितनी भी बेशकीमती क्यों ना हो उसकी कीमत तभी तक रहती है जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते यही मामला आरब के साथ हुआ का मतलब हम थोड़ा विस्तार में समझाइए हम समझ नहीं रहे मैडम वो स्वाति के पिछले बर्थडे वाले दिन की बात है स्वाति स्वाति इट्स इनफ ना हो बस करो ना गुस्सा छोड़ दो प्लीज नहीं जब तक तुम प्रूफ नहीं करोगे ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए कितने वफादार हो और मैंने जो शर्त रखी है ना वो जब तक तुम पूरी नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं सुनने वाली एंड दिस इज फाइनल जाओ पहले जाके शर्त पूरी करो फिर आना मुझसे बात करने ओ कम ऑन स्वाति डोंट यू थिंक तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है आई मीन सबके सामने उसको ऐसी शर्त देना क्या सही है लुक 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 काश आरब ने उसी दिन समझ लिया होता कि आरब स्वाति के लिए सिर्फ एक पालतू कुत्ता है उसे हासिल करना उसके गले में पत्ता डालकर सारी दुनिया में उसकी नुमाइश करना चाहती है स्वाति की जीत पूरी हो गई और आरब की कीमत खत्म हो गई अब आरब स्वाति के लिए ऐसा अनवांटेड बोझ था जिसे स्वाति को ढोना नहीं था तो जैसे ही उसे दूसरा लड़का मिला उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी और आरब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ये स्वाति को ये अपनी दुनिया मानता रहा और आज उसी के लिए ये दुनिया छोड़ना चाहता 
ठीक है हम समझ गए एक आइडिया है हमारे पास जिससे इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है कैसे करिश्मा सिंह आपने कभी फुटबॉल या हॉकी जैसा गेम खेला है हाँ मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे हॉकी खेलते थे हम हमको भी एक दो बार टीम से निकाला गया है फुटबॉल के इन दोनों खेलों में मैन टू मैन मार्किंग की जाती है अब लगता है इस प्रॉब्लम में भी हमें यही रूल्स अप्लाई करने होंगे टू मैन मार्किंग पर हम सम, समझ नहीं रहे जेल की हवा नहीं खिला रहे समझे अरे पर चुप 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 स्वाति के जमोरे चुप शांत हो जा देखो नेता के ससुराल वालों से और भड़की हुई पुलिस से कभी पंगा नहीं लेते ये पुलिस और भी भड़की ना तो तुम्हें किट्टू के साथ रख देगी किट्टू ये कोई खतरनाक क्रिमिनल है कुत्ता है हमारे मोहल्ले का खुजरी वाला कुत्ता है जिस इंसान को आदमी को काट लेता है ना वो आदमी खुजा खुजा के मर जाता है ए, ए माँ ये क्या मैंने स्वाति को हरेसमेंट नहीं किया मुझे क्यों हथ चुप करा बिल्लू साथ रहेगा तो आरोप खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी नहीं करेगा ये माँ मुझे क्यों माँ देखिए मेरी ए, 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 मैं भी हूँ तुम्हारे साथ बैठो इधर चार हाँ माँ मा। मैडम सर हमें नहीं लगता ये मैन टू मैन वाला जो आइडिया आपने दिया था उससे कुछ खास फायदा हुआ है वैसे एक फायदा तो हुआ है मैडम ये बिल्ला और आरव जो है ना इन दोनों लोग का दोस्ती हो गया है पहले दोनों एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ता था सब अब दोनों साथ में बैठकर खाता है सब हम्म तो बेसिकली हमारे सामने दो प्रॉब्लम है एक की आरव के मन से हमें स्वाति का ऑब्सेशन हमेशा के लिए खत्म करना है और दूसरा उसे खुद से प्यार करना सिखाना है और इन दोनों प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होना चाहिए कोई आइडिया है किसी के पास आइडिया तो है मैडम सर पर 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 उस आइडिया पे जो ट्रेडमार्क है वो करिश्मा सिंह का है और ये इतिहास गवाह इस बात का कि जब जब जिस आइडिया पे करिश्मा सिंह का ट्रेडमार्क होता है वो आइडिया आपको कभी पसंद नहीं आता हाँ वो इसलिए क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं करती हैं सीधा ऑपरेशन कर देती है फिर भी सुनाइए क्या आइडिया मैडम सर जहाँ पे भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे अल्कोहल जो होता है वो काफ़ी उपयोगी विकल्प माना जाता है घाव को सड़ने से बचा देता है उस पर जो कीटाणु होते हैं उसको साफ कर देता है तो क्यों ना आरफ के दिल का घाव भरने के लिए हम इसी उपाय का उपयोग करें नहीं हम समझे नहीं देखिए मैडम सर अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है वेरी गुड अब यही करेंगे ठीक है चीता आज तुम्हारी नाइट ड्यूटी है ठीक तो नहीं मैडम सर अब आप कह रही हैं तो हो गई तो अब है और क्या करना है वो हम तुम्हें बताते हैं समझ गए जी मैडम सर गुड दिल के ढक्कन को खोलो मन को खाली करो बात ना करो पीना शुरू करो नहीं मुझे ये सब नहीं करना है क्या क्या फालतू बात कर रहे हो भाई सब तो गलत बात है हम लोग तो प्यार से पूछ रहे ले 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 शाबाश ले 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 बाबू ले 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 और क्या तुम ब्रेकअप ब्रेकअप लगा रखे हो बिल्ले बताओ मतलब आपका भी ब्रेकअप हुआ है तीन बार तीन बार ब्रेकअप हुआ है मेरा तीन बार तीन बार पहली वाली जो मुझे छोड़ के चली गई थी ब्रेकअप वो बाल विवाह में विश्वास रखती थी भाई बचपन में मिलती तो शादी करते 
अरे बाल विवाह मतलब बालों वाले से विवाह करना चाहती थी दूसरे लड़की उसको तो हरे भरे ऐसे भरे भरे मर पसंद थे और उन दिनों में बहुत पतला चलता था अभी तीसरी वाली तीसरी वाली आई वो भाई ब्रेकअप करके चली गई जिंदगी में आज तक किसी ने इनके प्यार के कटोरे में स्माइल का चवन्नी तक नहीं डाला होगा और चेप रहे हैं तीन तीन ब्रेकअप का कहानी देखिए तो शकल जगत मामा वाला है और किससे इनके टॉम क्रूज के हो रहे हैं ये सब बकवास है मतलब मेरी लाइफ की गाड़ी को जो ब्रेकअप नाम का जो ब्रेक लगा हुआ है ना उससे भी मैं पैर हटाऊंगा और एक्सलेटर पर डाल क्या बात है शाबाश और फिर मेरी गाड़ी निकलेगी एकदम रफ्तार से और अगली मोड़ पर ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो मेरे चेहरे को नहीं चाहेगी फिजिक्स को नहीं चाहेगी स्टेटस को नहीं चाहेगी वह चाहेगी केमिस्ट्री केमिस्ट्री को चाहेगी ब्रेकअप किसका नहीं हुआ है बताओ हमको सबका ब्रेकअप हुआ है भाई सबका ब्रेकअप हुआ है सबके जिंदगी में एक एक लड़की आकर उसमें को हराम मचाकर निकल गई है हमारा भी ब्रेकअप हुआ आपका भी मत पूछ भाई हमारे जिंदगी में भी एक लड़की थी बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी फिर वो ब्रेकअप कर कर ना चली गई फिर पता है हम क्या बोले क्या बोले मतलब हरा सावन की गड्ढा खोपड़ी खुजा पत्ती खुजा एक गई दूसरी आई अपने भाग में होगी कहाँ चली जाएगी तो मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज एक बार स्वाति से मेरी फोन पे बात करा दो ये बिना नहीं रह सकता ये प्लान भी फेल देखिए हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन आपका जो बच्चा है वो टस से मस नहीं हुआ है जी हाँ जी हाँ बिल्कुल 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 ये करना आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है मैडम जी आपके लिए भी और उसके लिए भी जी रखते हैं मैडम जी मेरे आरोप को बचा लीजिए कुछ कीजिए मैडम जी आइए चीता जय हिंद मैडम जय हिंद जय हिंद आरोप को लेकर आओ तुरंत आओ 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 मैडम सर कल का आइडिया बहुत अच्छा हम्म तो आरव बहुत प्यार करती हूँ ना स्वाति से ठीक है बात कर लो बुलाया हमने उसे तो उससे बात करो अगर वो ये कह देती है कि हाँ उसने अपने मन के खिलाफ जाकर ये शादी की है और वो शादी को तोड़कर तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे ये क्या बोल रही है मैडम जी सच्ची बिल्कुल क्या हुआ ये बाप रे मैं स्वाति नहीं हूँ इसीलिए खाली धीरे से गले लगाया है मैडम पुलिस स्टेशन वहाँ पे स्वाति स्वाति मैं जानता था तुम जरूर आओगी मुझे पता है तुम सिर्फ सिर्फ मुझसे प्यार करती हो पता है मैं मैं कितना तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए और मैं तड़प रही थी तुम्हें ये थप्पड़ लगाने के लिए स्वाति स्वाति क्या क्या स्वाति 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 करते रहते हो हमेशा मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी करती थी ना करती हूँ और ना कभी करूँगी और सुनो ये शादी भी ना मेरी मर्जी से हुई है तुम बेवकूफ़ हो ये तो पहले से पता था पर इतने बड़े इडियट हो ये मुझे पता नहीं था अरे बाबा इतना इग्नोर किया इतना अवॉइड किया सबके सामने इतना ह्यूमिलेट किया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी इतनी इंसल्ट के बाद इतना दुकानने के बाद एक पालतू कुत्ता भी ना घर छोड़कर चला जाता है पर तुम तुम्हारे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज ही नहीं है मैडम सर ये स्वाति का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है शरीर हो या रिश्ता 
सड़ा हुआ हिस्सा काट कर फेंकने में तकलीफ तो होती है ना अरे कौन सी लड़की प्यार करेगी तुम्हें ऐसे बेशरम लाचार लड़की के सामने प्यार के भीन मांगते हुए लड़की के सामने गिर गिराते हुए लड़के को कोई प्यार नहीं करेगी तुम्हें अरे जो खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करता वो किसी रिश्ते की क्या रिस्पेक्ट करेगा बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ जो तुम जैसे लूजर के साथ मेरी शादी नहीं हुई वरना मैं भी आज मिसेस लूजर कहलाती अगर इतनी सी भी शर्म बची है ना तुम्हारे अंदर तो दोबारा मेरा नाम मत लेना शुक्रिया स्वाति तुम्हारी इस कोशिश से आरव शायद अब सही रास्ते पर आ जाए आरो, 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 मेरा बच्चा तुम ठीक तो है ना आरो बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि तुम इस तरह रो रहे हो और हम सामने आईना लेकर खड़े हम ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम अपने आंसू पोच कर उस आरव को देख सको जैसे तुम पहले हुआ करते थे बिले मैं तुम वो आरव हो जिसने टेंथ में पूरे लखनऊ शहर में टॉप रैंक लाया था और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया था तुम वो आरव हो जिसने एक बार फिर से ट्वेल्थ में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप रैंक लाया और फिर अपने पूरे परिवार का अपने दोस्तों का सबका नाम रोशन किया सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लाकर तुमने एक दूसरे बच्चों के लिए जो मिसाल कायम की है उसे याद करो आरव तुम वो हो तुमने तो प्यार भी टॉप रैंक का किया सबसे ज्यादा गहरा सबसे अच्छा पर बस गलती ये हो गई कि एक नॉन डिजर्विंग लड़की से कर दिया अफसोस की बात है कि जब एक ब्रिलियंट ओवर टैलेंटेड एक बहुत ही स्पेशल लड़का एक ऐसी लड़की के साथ जुड़ जाता है जिसे उसकी वैल्यू ही नहीं है जो उसकी स्पेशलिटी समझती ही नहीं है तो वो खुद की भी वैल्यू कम करने लग गया ये तो वैसा हो गया ना कि बंदर के हाथ में डायमंड दिए जाए या अदरक दिए जाए उसे क्या फर्क पड़ता है उसके लिए दोनों एक पर बस गलती ये हुई आरव कि तुम माफ करना उस बंदरिया के हाथ में जाकर तुम एक डायमंड खुद को अदरक समझने लग गए तुम डायमंड हो हीरा हो हीरा याद करो पहचानो खुद को बहुत खूबसूरत है ये जिंदगी तुम बहुत स्पेशल हो कमाल का बात है ना जो माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं अपना जिंदगी झोंक देते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने में उसका पालन पोषण करते हैं उसे किसी लायक बनाते हैं फिर अचानक एकदम से एक लड़की की एंट्री होती है और बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मतलब जो जिंदगी देते हैं उनके लिए नहीं जीना चाहते हो लेकिन जो आकर जिंदगी बर्बाद कर गया उसके लिए अपना जिंदगी गंवाना चाहते हो कहा है ये सब अरब हम समझते हैं कि तुम इस वक्त एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे हो तुम प्यार में हो लेकिन बेवकूफ नहीं हो अपना अच्छा भला तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है तुम बहुत अच्छे से जानते हो ये तुम्हारी लाइफ है फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए जी मैडम मुझे पता है मुझे क्या करना है ये जो मेरी लाइफ है मेरे पेरेंट्स की दी हुई गिफ्ट है मुझे इस लाइफ को मैं और बेहतरीन लाइफ बना के मेरे पेरेंट्स को रिटर्न गिफ्ट दूंगा किसी भी यूजलेस इमोशन पे अपनी लाइफ खराब नहीं करूंगा पापा आई एम सॉरी अब 
हम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और और मैं सॉरी 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 आप सभी को भी थैंक यू थैंक यू वेरी मच आपने सही समय पे मेरी आंखें खोली और मुझे सही रास्ता दिखाया थैंक यू यू मोस्ट वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचा ली आपके थाने की जादू ही छड़ी के लिए ये तो बनता है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज